are now going to look at Mark chapter 10, verse 6 to 9. Jetzt werden wir näher die Worte Jesu betrachten im Markus Evangelium, Kapitel 10, 6 bis 9. So, let's look at uh, verse 6 first. It says, But from the beginning of creation, God made them male and female. Und schauen wir uns einmal den Vers 6 an im Markus uh, Vers, Kapitel 10. Aber von Beginn der Schöpfung an hat Gott sie geschaffen als Mann und Frau. So, I want us to think about ourselves. Everything that is on us, on each one of you, God made it. So, schauen wir uns das einmal an. Jeder, der hier auf der Welt als Mensch herumläuft, Gott hat dich persönlich erschaffen. So, God designed a man with all his biological um, organs and his mental setup and everything. So, God hat jeden Mann gemacht mit seinem körperlichen Ausdruck und mit seiner mentalen Ausstattung. The same God made a woman with all that her body is and all that her mind is designed to fit into the life of a man. Und genauso hat er die Frau geschaffen mit ihrer ganzen Körperformen, mit ihrer ganzen inneren Struktur, Infrastruktur, um eine Ergänzung für den Mann zu sein. I could never get anyone fitting perfectly into my life because I don't even know enough of me. Ich könnte nie jemanden finden, der genau mein Leben ergänzt, denn uh, dazu bin ich nicht fähig. And no woman can ever really choose the right spouse because you don't even know enough of you. Uh, und keine Frau könnte den richtigen Mann selbst wählen, denn du kennst dich ja selber nicht. So that's why now we need to think, really, uh, because some people think they married the wrong person. Und uh, da müssen wir uns noch einmal mit dem auseinandersetzen, denn manche Leute glauben, sie haben die falsche Person geheiratet. But when I think about myself, Aber wenn ich nur an mich selbst denke, I keep changing and changing and changing. I'm not the way I was 20 years ago. Ich verändere mich und verändere mich und verändere mich. Ich bin nicht mehr die gleiche Person, die ich vor 20 Jahren war. So, even if I chose a perfect fitting wife at my time of marriage, what would she be like now after maybe 20, 30 years? Und äh, selbst wenn ich äh, die perfekte Frau nach meiner Wahl heiraten würde, wie ist sie nach 20, 30 Jahren in der Ehe? That's why I just need to appreciate the spouse that God gave me. Und deshalb uh, schätze ich unwahrscheinlich die Ehepartnerin, die Gott mir gegeben hat. That's why God is the best matchmaker in marriage, because he knows how you will change as time goes by, and how your spouse will also change with time, and God brings you together. Und uh, nur Gott weiß, wen er da zusammenführen soll in diesem Bund, Ehebund. Denn er kennt schon das Ende vom Anfang. So when God is uniting us, he is intentional. He knows that we are capable of sticking together till death does us part. Und wenn Gott zwei Menschen in einen Ehebund führt, dann macht er schon das Richtige. Denn er weiß, was die, wie die zwei sein sollen, damit sie bis tot sich scheidet in einer echten Harmonie leben können. One of the big works of the enemy, the devil, is to bring dissatisfaction uh, between us and our spouses. Und eines der größten uh, Verführungen des uh, Satans ist, dass er ein Durcheinander bringt in Ehen. Satan tends to convince us that, oh, there is a better spouse out there. You know, there's somebody better out there. I want to assure you, there's nobody better than your spouse out there. Und uh, der Teufel möchte uns überzeugen, da ist jemand besserer da draußen uh, als uh, den uh, Partner, den ich dir jetzt gegeben habe. They may look nice and talk sweetly and, 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 and pose wonderfully, but give them two, three years down the line, they'll be terrible, much terrible than the spouse you had. Und... Uh, Die mögen nett miteinander reden und äh, verliebt sein, 
aber zwei, drei Jahre in der Ehe äh, wirst du entdecken, diese Situation ist schlimmer als das, was ich gehabt habe. So, I have discovered over the years that the best way to do is to be in partnership with God to make our spouse better. Und so habe ich entdeckt durch die Jahre, dass ich in einer Partnerschaft mit Gott leben soll, um meine Ehepartnerin noch besser zu machen. And we can never go wrong, because God, the creator of your spouse, can keep adjusting your spouse to be better for you every day. Und uh, der Gott, der dir diese Ehepartnerin oder den Ehepartner gegeben hat, der kann so Veränderungen bringen, dass die Ehe immer besser wird. In other words, the secret of being satisfied in your marriage with your spouse is the faith in the fact that God created the best for you. Und uh, uh, also, damit man nicht unzufrieden in der Ehe wird, sollte man wirklich überzeugt sein, dass das, was du hast, ist das Beste, was, er, was Gott für dich vorbereitet hat. I strongly believe that I am God's best for the purpose he created me for. Und ich bin überzeugt, dass ich Gottes Bestes bin für die Absichten, die Gott mit mir hat. And one of the purposes that he created me for is marriage. Und eine dieser Absichten Gottes, die er in meinem Leben geplant hat, ist Ehe. So, I strongly believe I must become the best spouse for my spouse. So bin ich überzeugt, ich muss der beste Partner werden für meine Ehepartnerin. And I also believe that God gave me the best. Und ich glaube auch, Gott hat mir das Beste gegeben. And because I'm created in his image, I must continue to make the spouse better and better. Und uh, Gott möchte, dass ich uh, durch meinen um, Einfluss meinen e meine Ehepartnerin von Herrlichkeit zu Herrlichkeit führe. Maybe this is a time for each one of us to ask ourselves a question. What have I done to make my spouse better? Und ich glaube, das sollte jeder Christ sich fragen, was habe ich dazu beigetragen, um meinen Ehepartner oder meine Ehepartnerin besser, äh, also äh, ja, mehr in das Leben der Fülle zu führen. And then sometimes we say, oh, but I'm not God. I can't this make this person better. But you are in partnership with God. You can trust God to, through you, make your spouse better. Also, menschlich gesehen ist das unmöglich. Aber du bist ja in Partnerschaft mit Gott. Gott ist dein Partner und er wird dir alle Gnade geben, um deinem Ehepartner das beste, ja, die beste Ermutigung zu sein. If you find your spouse is having some serious weaknesses and challenges, you should go to God then and say, okay, God, I am sorry, I hadn't come to you to help me make my partner better. Und wenn dein Ehepartner Probleme hat und du erkennst, dass es der Mangel bei dir liegt auch, dann geh zu Gott und sag, Herr, vergib mir, dass ich nicht dazu beigetragen habe, meinen Ehepartner zu stärken, meinen Ehepartner aufzubauen, für meinen Ehepartner die größte Hilfe zu sein. So, take it upon you. Maybe your spouse has so much anger. Say, okay, God, help me now to work on the anger of my spouse. Don't go fighting your spouse for being angry. Instead, go to God to help you help your spouse to cool down. Vielleicht ist dein, dein Ehepartner oder Ehepartnerin leicht äh, erzürnt. So bitte fang nicht an zu streiten, sondern bitte Gott, wie du helfen kannst, dass dein Ehepartner und Ehepartnerin in den Frieden, in die Ruhe Gottes kommen. And when finally that spouse overcomes that habit or that challenge, you will sit back and say, thank you God, you used me and my spouse is good. And your spouse will say, wow, if it was not my wife or it was not my husband, I wouldn't be this good. Und äh, dann wirst du letztendlich sagen, lieber Gott, danke, danke, dass du mir die Gnade gegeben hast, meinem Ehepartner zu helfen, über diese Klippe zu kommen. Und, äh, und äh, du wirst dann auch sagen, danke, danke, Vater, für diese wunderbare Ehepartnerin oder Ehepartner, den du mir oder die du mir zur Seite gestellt hast. But let's also look at verse 7. 
Aber auch jetzt lasst uns den Vers 7 in Markus 10 betrachten. It says, for this reason a man shall leave his father and his mother and be joined to his wife and cleave closely to her and I mean permanently. In Vers 7, Markus 10, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und wird an seiner Frau hängen. Und die zwei werden ein Fleisch sein. So sind sie nun nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. For the reason of marriage, that's why it says for this reason, for the reason of marriage, of becoming one. Also um in der Ehe eins zu werden. You see, you can't become one if you come with your family and the other one comes with their family, then you can't become one. Yeah. Wenn jeder Ehepartner mit seiner eigenen Familie einzieht in diese Ehe, könnt ihr nicht eins werden. So, you will find you have a marriage, but you are not one. You are five, you are ten. Because you have brought your family with you, the other one has brought their family with them, and your, your marriage is not really what God intended. So, wirst du eigentlich nie eins werden, kann sein, dass in deiner Ehe zehn Leute existieren, weil jeder seine Familie mitgebracht hat. Now, amazingly, the Bible says, a man shall leave. It starts with a man. Und es ist interessant, dass die Bibel sagt, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen. Es beginnt also beim Mann. Now, I come from a culture in Africa where men actually don't leave. It's the women who leave their families and join the family of the man and get married there. The man stays where he is. Also ich komme aus einer Kultur, wo das genau umgekehrt ist. In Afrika verlässt die Frau ihre Familie und zieht in die Familie des Mannes. And, and now you, you say, okay, is the Bible crazy saying a man shall leave his father and his mother? So denkt man sich, ja spinnt die Bibel, dass der Mann Mutter und Vater verlassen soll? Now this scripture, looking at it deeply, is really not about geographical locations. Und uh, diese, uh, dieses Wort ist nicht über geografische Distanz. No, you may actually uh, stay far away from your parents, but you are still with them in your marriage. Und es kann sein, dass du weit weg von deinen Eltern wohnst und doch noch total mit deinen Eltern in einer Abhängigkeit lebst. And this problem actually is very common with men. You find a man consults the mother, uh, you know, this woman, uh, rings even the mother, say, this woman is doing this, this woman is doing this. That man has not left. Wenn ein Ehepartner in einer Ehekrise die Mutter anruft, seine Mutter, und sagt, meine Frau, die macht das, das macht das, das macht das, dann hat er die Vater und Mutter noch nicht verlassen. Oh, she doesn't welcome me. The way mom you welcome me. She doesn't cook the way my mom cooks. She doesn't clean the way my mom cleans. Well, your mom is your father's wife. She's not your wife. Oder der Ehepartner beklagt sich bei der Mutter. Meine Güte, diese Frau, die ich geheiratet habe, sie kocht nicht wie du, sie putzt nicht wie du, sie empfängt mich nicht wie du. Also dieser Mann hat noch nicht seine Familie verlassen. So, the Bible says a man must live. That means you have to live mentally, you have to live spiritually, you have to live financially, you have to live physically, you have to live in totality. Ja, das heißt eigentlich, dass der Mann sich von seiner Familie loslöst, geistig äh, und äh, ja, seelisch und körperlich. Ja, I mean, if your spouse is not a good cook, then take cooking lessons together and make your family wonderful. Wenn dein Ehepartner nicht die beste Köchin ist, dann nehmt doch gemeinsam Ehe, einen Ehekurs. Macht einen Ehekurs gemeinsam und fangt an, miteinander gut zu kochen. Yeah, that, that's living. The, you are now living your mom's kitchen and creating your own kitchen. Du verlässt in dem Ausmaß dann die Küche deiner Mutter und, und schaffst mit deiner Frau eure eigene Küche. 
yeah, uh, this whole issue of leaving uh, your parents has become a big mountain in many marriages. And in vielen Ehen is dieses Verlassen von Vater und Mutter ein großer, großes Hindernis in vielen Ehen. This sticking to your, your family when you are married is actually childishness, but it's also satanic. Dieses uh, weiterhin zu deiner eigenen Familie, diese innigste Beziehung zu haben, ist, uh, ja, es ist falsch, es ist daneben, aber es ist sogar satanisch. Why do I call it uh, childishness? Because children uh, like to stick to mom. They are always around mom. They want to do things like mom and dad. But you are an adult now. Warum sage ich, es ist kindisch? Kinder wollen immer mit der Mama sprechen, wenn alles mit der Mama uh, ja, uh, eins sein. Mit der, die Mama ist das Zentrum eines Kindes. Und wenn du als Mann immer noch deine Mama anrufst für jedes Problem, dann bist du noch kindisch und nicht erwachsen. I call it satanic because according to Genesis, when Adam first got his wife, he said, this is born of my bones. Und ich nenne das jetzt kindisch, weil als Adam Eva gesehen hat, sagt er, wow, das ist jetzt Bein von meinem Bein. Ja, yeah, but after he fell into sin, when he had succumbed to Satan, he is telling God, the woman you gave me did this. The woman you gave me already is calling her the woman, not bone of my bone, flesh of my flesh. Uh, als er Eva zum ersten Mal gesehen hat, der Adam, hat er sie Fleisch von meinem Fleisch, Knochen von meinen Knochen genannt. Aber als dann der Sündenfall war, hat er sich sofort beklagt bei Gott, dieses Weib, das du mir gegeben hast. Ja, yeah, so that language of that woman, that man, pointing fingers and blaming, that is satanic. Denn diese Schuldzuweisung, dieses Weib, das du mir gegeben hast, ist satanisch. And so, this now is affecting us. Some men never leave their families, and some women never leave their families, and so they are not yet one. They remain actually two, attached to there and attached to there. So, uh, also when, when eben Vater and Mutter nicht verlassen wird, dann hat man noch so eine Verbindung, die, die satanisch ist und die sich un, äh, ja, also sehr unangenehm auswirkt in einer guten, einer gut zu werdenden Ehe. And actually, the Bible says, the order is you leave and then you cleave. So you can't cleave before you leave. Und die Bibel sagt, sie sollen verlassen und dann sich an, aneinander anhangen. Sie sollen, sie sollen ein Fleisch werden. Und das, das kann nicht werden, wenn vorher nicht diese, diese Trennung stattgefunden hat. It is in cleaving that we get the fullness of joy and love and happiness in marriage. Und uh, wenn der Mann an seiner Frau hängt, das heißt dann im Vers 7, das bringt erst die Fülle einer guten Ehe. But what does cleaving mean? What does it actually mean? Aber was da heißt dieses Anhängen? It means you depend on each other in tough times and good times. In all times you stick together. Dieses einander Anhängen heißt, dass du in guten, schlechten und uh, ja, verwirrenden Zeiten, dass ihr aneinander bleibt, dass ihr nicht euch trennen lässt durch irgendetwas. Now this can't happen until you leave. Und es kann nicht geschehen, bevor du dich, bevor du nicht verlässt. Because when you are still with your parents in the mind and in all things, then when a challenge comes, you run to your parents. You will not cleave and face it together. Ja, denn wenn du nicht Vater und Mutter verlässt, dann wirst du in schwierigen Zeiten nicht mit deiner Frau anhangen, sondern zu Mama und Papa rennen. So, if you cannot face challenges together and overcome them, you will never enjoy celebrations of victory together. So, uh, wenn ein Ehepartner und ein Ehepartner nicht gemeinsam Schwierigkeiten überwinden, ohne äußeren Einfluss, dann könnt ihr nie 
eine gute Ehe haben und Überwinder werden. Ja, so we, in marriage we need to put aside our families, become independent and determined to face issues together and then we can celebrate together. Und in einer Ehe müssen wir in, diese, in dieses gegenseitige, da heißt es, äh, ein Fleisch werden, also an, anhängen, seiner Frau anhängen. Und das muss geschehen, bevor eine Ehe wirklich etwas sehr Gutes, Erfreuliches erwerben wird. So, let me speak to you now. You need to leave your parents, to leave your relatives and focus on your spouse. That is God's will. Und jetzt lass mich in dein Leben sprechen. Du sollst deine Vater und Mutter verlassen und deine Verwandten und deiner Ehepartnerin anhängen. Das heißt, gemeinsam den Weg suchen, den Gott für euch hat. Now let's go to verse 8 and 9 and I read that quickly. And the, and the two shall become one flesh, so that they are no longer two but one flesh. What therefore God has united together, let not man separate. In Vers 8 und 9 vom Kapitel 10 im Markus Evangelium lesen wir, Und die zwei werden ein Fleisch sein. So sind sie nun nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Und was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. So this is the Bible teaching us Uh, what marriage should be. Und uh, die Bibel zeigt uns hier ganz klar, wie eine Ehe sein soll. It says, the two shall become one flesh. Und es heißt im Vers 8, und die zwei werden ein Fleisch sein. Uh -huh. And so, that issue of separation cannot happen for people to become one flesh. Und, uh, Bevor jetzt diese Trennung von Familien und Verwandten kommt, kann diese Einheit im Fleisch nicht geschehen. Now there is a very strong statement in verse 9. It says, what God has united together, let no man separate. Und in Vers 9 kommt jetzt eine ganz starke äh, Aussage Gottes. Was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. So that means... What God has united together, the marriage, let no parents separate, let no relatives separate, let no children separate, let no man separate. So, was Gott zusammengeführt hat, in einem Ehebund, das sollen weder die Eltern noch die Verwandten noch die Kinder noch irgendetwas scheiden können. Now, I have had situations where whenever the woman has any challenge, maybe it's a pregnancy, maybe it's a time for delivery, any situation, they go back to their parents and that's where they face the problem from. Ich habe einige Situationen erlebt in Ehen, wo die Frau zum Beispiel in einer neuen Schwangerschaft oder vor der Geburt zu ihrer eigenen Familie gegangen ist, um diese Zeit mit ihnen zu verbringen. But the same woman spoke the vows in church and says, for better for worse, in sickness and in health, and this and that. But then when they want to deliver, oh, they go back home. I have to go back. You know, and the parents, even the mom comes and says, I want my daughter. I want to take care of her during this hard time. Ja, und so erleben wir eben oft, dass uh, wir, obwohl wir bei der, beim Eheversprechen gesagt haben, in guten und in schlechten Zeiten, in Gesundheit und Krankheit, dann haben wir vergessen, dass das dann in den Situationen, wo es wirklich ernst wird in unserem Leben, auch die Eltern oft sagen, ich möchte meine Tochter bei mir haben, ich möchte die Mutter, ich möchte sie pflegen, ich möchte für sie sorgen und haben vergessen, dass sie versprochen haben, dass sie beisammen bleiben in schlechten, in guten, in Gesundheit und in Krankheit. So I want us to understand that every situation that comes to a marriage is to be dealt with by the couple first. Und so möchte ich euch daran erinnern, dass jede Situation, in die ein Ehepaar gebracht wird, zuallererst von den beiden gelöst werden soll. Yes, so if other people are to help, that's okay, but let them come to the home where the couple live and help from there and they all join together. But the first priority, you the spouse, 
help your fellow spouse. Ja, also äh, das soll alles gelöst werden im, im Zusammenhang mit dieser Ehe. Die, wenn andere Leute helfen wollen und zu ihnen ins Haus kommen wollen, das ist okay. Aber sie sollen nicht getrennt werden in solchen Situationen, in, wo, wo Not ist, wo, wo sie Bedürfnis haben an Hilfe von anderen. Aber die sollen in ihr Haus kommen. Yes, and you know, as people help one another out of painful challenges, they actually stick, they cleave more and more. Je, je größer das Problem ist eigentlich, umso mehr sollte das Ehepaar zueinander stehen und miteinander durchgehen. So parents, let me speak to parents. Please, I know you love your children, but don't interfere in their marriage, especially during their hard times. Support them, but don't separate them. Und da möchte ich jetzt besonders an die Eltern sprechen. Uh, bitte, 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 uh, tut nichts, um eure Kinder vom Ehepartner zu trennen. Ihr könnt helfen, aber bitte helft ihnen, beisammen zu bleiben und die Schwierigkeiten durchzustehen. In fact, some of the parents interfere so much, that you find, they, even when they come home, they occupy the, the, the marriage bed. And the man has to move away because the mother-in-law and the, 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 the wife are taking care of the baby and they occupy the marriage room and marriage bed. Ja, manchmal kommt es so weit in Ehen, wenn eine, eine Schwiegertochter gebiert, dann kommt sie zur Schwiegermutter und dann muss sogar der Ehemann von der Schwiegermutter aus dem Zimmer weichen, weil dort jetzt die Schwiegertochter mit dem Baby schläft. Also, das sind alles Situationen, die nicht vom Herrn gewollt sind. That denies that young man the opportunity to become a good caring father, a good caring husband during times of pain. Und da verhindert man den jungen Mann, dass er sich bewähren kann als guter Gehilfe seiner Frau, als guter Beschützer seiner Frau in dieser Not. Let me give you my own testimony. Uh, when we had our firstborn child, we just were two because our parents were both far away. But we faced it ourselves. Uh, my wife delivered and got stitches, and I had to do everything from bathing her, bathing the baby, cooking, washing everything, and doing every detail. Up to when she got healed. Ja, darf ich mein Zeugnis geben? Als meine Frau und ich äh, vor der Geburt des ersten Kindes standen, wir haben zu Hause geboren und ich habe alles gemacht. Ich habe sie gewaschen, ich habe das Baby gewaschen, ich habe bei der Geburt geholfen, ich habe gekocht, ich habe alles getan, bis sie wieder fit war und selbst die, den Haushalt übernehmen konnte. Now, during that time, we, we got to cleave. Because she had to depend on me, and my baby had to depend on me to do everything. And I had to do it well. It didn't matter whether I know or not. I just had to do it. Und das hat uns so zusammengeschmiedet. Obwohl ich von vielem keine Ahnung hatte, aber Gott hat mir die Gnade gegeben. Und wir sind dadurch sehr zusammengewachsen. After some time, my mother-in-law came. And she had already, you know, my wife was already healed and okay, and the tough time had gone. And what I saw her do wasn't different from what I did. In fact, I did even better than her, you know. Und nach einer gewissen Zeit kam die, Schwieg kam die Schwiegermutter, unsere, Schwieg unsere Eltern und Schwiegereltern waren weit von uns entfernt. Und dann hat sie einiges übernommen und ich habe gesehen, was sie gemacht hat, habe ich auch vorher schon gemacht. Und vielleicht noch besser wie sie. You know, after that, our cleaving, our love improved so much because she knew my husband can take care of me. She had more trust in me. I also had more trust in myself. Yes, I can take care of my wife and my child. And we became a very close family. And this first birth of our first child has brought us so close. She knew, my wife knew, she can take care of me. And I knew, ich kann meiner Frau dienen. Und es hat uns extrem nahe gebracht. There is something so unique when you unite to fight a situation and you overcome it 
together. Und da ist eine besondere Gnade, wenn wir gemeinsam Schwierigkeiten überwinden und dann erkennen, wir haben es gemeinsam geschafft. And so God makes it very, very strict. He said, what he has joined together, let no one separate. Even you, the spouse, you have no right to divorce. So sagt die Bibel, was nun Gott zusammengeführt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Auch du als Ehepartner hast kein Recht, dich von deinem, von deinem I, Ehemann oder deiner Ehefrau scheiden zu lassen. Ja, yeah, I want to end this session by making a very important statement. That there is no room for divorce in the Bible. God has never created any room for divorce. It's not approved. Und in der Bibel sehen wir keinerlei Raum, dass eine Ehe geschieden werden kann. Ein, eine Ehe ist ein Bund zwischen Gott und zwei Menschen und da gibt es keine Scheidung. But you may say, oh, but you see, the, because of adultery, there was a, Allowance for divorce. Now I'll tell you, it was because of the hardness of our hearts, not God's will. Und manche sagen, ja, ja, da war der Ehebruch und deshalb hatten wir ein Recht, einander zu scheiden. Und ich sag dir aber, die Scheidung kam zustande wegen der Härte der Herzen. So aber if, nicht Gottes Wille. Yes, I am saying, if you divorce because of adultery, it's because you have failed to forgive. And so your hard heart forces you to divorce. So, wenn du sagst, mein Ehepartner hat aber äh, äh, Ehebruch begangen, dann sage ich dir, ja, also du kannst vergeben, aber Scheidung ist nie eine Option für einen Bund. So, in short, if you divorce for any reason, God will tolerate you, he may not kill you, he will tolerate you. But I can assure you, it's not in God's will. Also, wenn du dich trotzdem scheiden lässt, ja, Gott wird dir vergeben, aber eines garantiere ich dir, es ist nicht der Wille Gottes. Now, when you live in God's will, you are entitled to live in his favor. Und wenn du im Gottes, im Willen Gottes lebst, dann sollst du in, seiner, in seinem Wohlwollen leben. So, when you divorce and you remarry, You live in survival, but not in the will and favor of God. So, wenn du also dich scheiden lässt und wieder heiratest, dann lebst du in Gottes, uh, ja, in Gottes Gnade, aber nicht im vollen Willen Gottes. So, think about this question. Do you want to live under God's will, or do you want to live under God's tolerance? So, überleg dir gut, willst du leben unter dem Willen Gottes, oder in der Toleranz Gottes. May the Lord guide your thinking. Until the next session. Thank you. Möge der Herr dein Denken führen. Bis zur nächsten Botschaft. Danke. Musik